Amen. Tunay nga na sabihin natin. Pega lang, may saya, ay tuwa sa piling ng Diyos. Sapatkan, hirap na, puso ay naglalaho.
doon sa Psalms 37:7. So sabay-sabay nga atin natin basahin itong verse na ito. Be still before the Lord and wait patiently for him. Breathe not yourself over the one who prosper and his way over the man who carries out evil design. Alam niyo po ba kagabi habang inaaral ko po ang salitang ito, kinuha ko po yung iba-ibang translation niya. At natuwa po ako sapagkat sabi niya, ah, yung, yung salita na to na be still, hindi lang siya yung be still lang. Agonize because of him who prosper in his way. Because the man who carries out wicked schemes. So, sabi nga, ah, ayun, so sabi nga, pag kinuha mo siya isa-isa, so iba, mayroon pang, mamaya po, i-translate po natin isa-isa yung word, no? Himayin lang po natin. So, dito sa isa pa, Ate Eds, kasi po, sa yung mga na- next slide ko. Sa King James, sabi niya po doon, rest in the Lord. So, bukod doon sa still, sabi niya doon, rest. No? So, ibig sabihin, mamaya, pakita din po natin ano ba yung ibig sabihin ng still, ano ba yung ibig sabihin ng rest. No? Sabi dito sa King James Version, rest in the Lord and wait patiently for Him. Breathe thyself because of Him, prosper in His way because of the man bring with the bite to pass. So, misa parang sabi nga pagka ah, uh, ni inano mo pa yung salita, may mas malalim pa siyang kahulugan, no? So, hindi lang yun. So, tingnan pa po natin yung ibang verse dito sa uh, common na uh, salita na Panginoon. Sabi pa doon sa isa pang version, Be still before the Lord and wait for Him. Don't get upset. So, wag sabi doon, wag kang maa-upset, no? So, sabi doon, when someone gets ahead, someone who invents evil to scheme. So, ibig sabihin, wag kang, sabi nga, uh, ano yung upset? Wag kang, uh, wag kang mabalisa. O, mayroon pa, yung upset, wag kang sumama ang loob. Kung may nakikita kang yung iba ay, ano, umuulad, No? Sabi ba, basta, wait, sabi doon, be still before the Lord and wait for Him. Baka nga kasi, may mas magandang inilian ang Diyos para sa'yo. Amen? So next po, dito sa, tala, sa Tagalog, ginawa po natin ang Tagalog, pumanatag ka sa feeling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Napakaganda, di po ba? Sabi doon, huwag mong kaingitan ang masama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masamang plano nila. Bakit? Kasi alam po natin, hindi yun maganda. Amen? Mas maganda po yung plano ng Diyos para sa kanyang ama, ama, mga anak. Amen? So, kaya nga sabi niya, be still, rest, and wait the Lord. Amen? So, so sa next slide po, sabi po doon, uh, how to rest in the Lord. So, next slide po, Tets. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Why? Because God has promised for faithfulness to take care for those who put their trust in Him and we can trust in the Lord. Malabo po talaga. Malit pala yung ginawa ko. So sabi po doon, kasi nga po, uh, sabi nga, may, may pangako ang Diyos. No? Na sabi nga po doon, yung mga, tama po yung mga sinabi ng mga kapatid natin kanina sa mga nauna na, ah, uh, tapat ang Diyos doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. At sabi nga po, kung tapat ang Diyos sa nagtitiwala, higit po na may may, mas magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At sabi nga po doon, we can wait patiently for Him. Instead, sabi doon, instead daw na mag-preet, so sabi nga doon, ano yung preet? Mag-worry or fearing, sabi nga, yung matakot tayo, na sabi nga, uh, that God has forgotten us to a uh, intense sa so, parang minsan kapag ka, uh, nasa sitwasyon tayo na hindi maganda parang nakalimutan na ba ako ni Lord parang minsan nag-aalala tayong ganon o nagumor mo na tayo ganito na lang ba yung buhay ko no bakit parang walang walang tumutulong sa akin but sinabi po ng Panginoon sa Psalm wait for me be still rest for me rest the Lord no so sabi doon so rest in the Lord and wait patiently so Ibig sabihin ng patient, sabi nga, magtsaga tayo, maghintay tayo kasi may mas magandang plano ang Diyos sa bawat isa. So, sabi nga itong nagdaang pandemic, no, iano na natin, sabi nga, ah, sobrang tagal ng paghihintay natin. But, praise the Lord, we still here. 
Amen? Niligtas po tayo ng Panginoon. At sabi nga, kung ano pa man yung mga darating sa atin, alam po natin na kakayanin pa rin natin. Bakit? Kasi, lang ang Diyos, hintayin lang natin yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Sabi nga, tama po yung kanina, sinabi nga, He protects us. Amen? Siya po yung nag-aalaga sa atin. Amen? Siya po yung talaga sabi nga, walang sawa. Na kung, kung sabi nga, kung magkasakit man tayo, siya yung walang sawang magpapagaling sa atin. Kasi sabi nga, kiniklaim na lang natin yung promise ni Lord. Amen? So sabi nga, ah, para yan yung sabi nga, yung, yung may nakadeposit na, i-withdraw mo na lang. So sometimes gusto ng Panginoon na sabihin talaga natin. No? Alam ng Lord na kung ano yung kailangan natin, but sabi nga po, nais nice ng Lord na sabihin natin ito sa Kanya. Amen? So next, sabi ton. So, rest in the Lord, sabi po, pa doon, be still in the presence of the Lord. So, mayroon pa po doon, sabi doon, quiet down before the Lord. So, pag, sabi nga, pag be still, at sabi nga po doon, rest. So, ibig sabihin, ah, quiet down before the Lord. Be prayerful before the Lord. So, ibig sabihin po, hindi lang po siya parang still na nakatigil ka lang, or kumalma ka lang, or ah, sabi nga, Uh, huminto ka sandali, kundi may gagawin ka. Maging mapanalingin ka sa Panginoon kasi may gagawin po ang Panginoon. So, ibig sabihin po, pagka nagpahinga tayo sa Panginoon, hindi yung ibig sabihin na pahinga na uh, pahinga, kundi isabi nga, ipahinga mo, ipanatag mo yung kaisipan mo sa Panginoon. No? Sa dami ng iniisip mo, sa dami ng dumating sa'yo, sa dami ng problemang dumating sa'yo, minsan ibigay mo sa Lord. Kasi kaya baka, kahit, kaya baka mabigat. Kasi baka sinusulo natin. So mayroon tayong Diyos na pwede nating paglatagan o pwede nating pagbigyan ng kabigatan na yan. Kaya sabi niya, rest in me. Amen? So sabi doon sa pangalwa, do not more more. <laughs> ano po yung more more? Huwag tayong magreklamo. No? Bakit? Kasi sabi nga, No, so sabi ibig sabihin, so kung hindi po tayo, sabi nga, kung hindi po tayo magre-reklamo, si Lord din sabi niya, ah, sa halip na sabi nga na magreklamo tayo, sa halip na ah, mag-alala tayo, sa halip na matakot tayo, yun nga po, sabi nga po doon, ibigay natin sa Panginoon yung pag-aalala natin yun. Ano? So next po. So pang letter B po, sabi po doon, so pangalawa, yung una po yung rest. So pa, sa pangalawa po doon, cease from ang uh, anger Forsake wrath, do not breathe it on. Sabi nga, it only cause harm. So, ibig sabihin, huwag kang maingit. No? Sabi po doon kanina na, pwede mo, ibigay mo sa Panginoon. Pangalawa po, cease from anger. Huwag po tayong magagalit. Kapag may nakikita kang, bakit ito siya? Ito lang ginagawa, pero mas malaki pa yung appliances niya. Mas maganda pa yung gadget niya. Pero ako ito, nagano ako sa Panginoon. But sabi ng Panginoon, wait for me. Amen. Baka may mas magandang plano ang Diyos sa iyo mga kapatid. So, 'wag mong 'wag mong kaingitan yung masama kung ano yung nakikisabi nga. Kung ano man yung ginagawa nila, 'wag mo yung kaingitan, no? So, kung yung mga kapitbahay mo, maganda yung appliances, mga ganun. So, alam po, alam po natin in his time, in his perfect time, in his timing, ibibigay po ng Diyos kung ano po yung desire ng ating puso. Amen? Masasabi nga po doon, magtiwala tayo, ibigay natin sa Panginoon ang lahat-lahat. Amen? So, sabi nga po, it's only cause harm. So, makakasama lang po yon kung maiinggit po tayo. Amen? So, next po. So, ito po yung kanina sa kinuha po natin sa, sa King James. So, preach not, sabi po doon, ibig sabihin, don't worry. Amen? Sabi nga po natin dyan sa, sa sarili natin, don't worry, sabi natin pangalan natin, Margie, don't worry. Sabi natin sa sarili natin, don't worry. Dyan sa mga FP natin, type natin, don't worry. Amen. So sa sa pagkat sabi nga po pagka hindi po tayo nag-worry, ibibigay po tayo ng ibigay po natin sa Panginoon ng lahat sapagkat sabi nga ang Diyos ang bahala sa atin. So fret not, don't worry. Ibig sabihin mo, why along I preach complaining cry. So ibig yun po yung meaning ng fret not. So ibig sabihin, don't worry. So ibig sabihin, sabi pa doon, agonize, undergo, undergo great mental anguish through Worrying about something. So, pag nag-aagawin, sa so, worry po tayo ng husto. So, wag po natin gawin yon. So, so NB, sabi po, not a feeling of discontent. Huh? So, 
So, ibig, and be not sorry, a feeling of discontentment. So, ibig sabihin, pag naiinggit po tayo, ibig sabihin, hindi tayo nakokontento sa sarili natin. So, makontento tayo dahil mayroon tayong Diyos na tutulong. Sinabi ng Panginoon, hindi niya tayo ipababayaan, hindi niya tayo iiwanan. So, bakit tayo mag-worry? Bakit tayo maiinggit? Alam po natin na mas nabibigay sa ang ating Panginoon sa atin na mas mabuti. Amen? So, next po, how to, the, how to rest in the Lord? Sige po, isa pa. Sabi po dito, trust in the Lord. Sa 1 Peter 5.7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay naimag, nagmamalasakit sa inyo. Napakagandang salita po ng ating Panginoon. I-claim po natin yan. No? Sabi ng Panginoon, sa Psalms 46.10, He says, Be still and know that I, am, that I am God. I will be exalted among the nation and I will be exalted among the earth. So sabi nga po, tandaan po natin ang nagtitiwala at naghihintay sa Panginoon, may mas malbuding dulot po yan sa buhay. Amen? So sabi ng Panginoon sa Exodus, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen? Sabi nga po natin, still. I need to be still. Amen? So sabi nga po, kung ano man ang mangyari sa atin, This year, alam sabihin po natin sa Panginoon, I need to be still. Amen? Kailangan po tayong magtiwala sa Diyos at kailangan nating pumanatag sa ating Panginoon. And last po, sabi po dito sa uh, Psalm 62.5, For God alone may soul with silence for my hope is from Him. So ang pag-asa po natin ng ating Panginoon. So, wag po tayong matatakot, wag po tayong mag-aalala, wag po tayong mainggit, wag tayong magagalit. Basta, hintayin po natin yung pag pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At sabi nga po, napakabuti po ng Diyos sapagkat napakapalad po natin. Bakit? Kasi po, binigyan po tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita, ng kanyang mga Uh, promises, no? Na yun yung panghahawakan natin, no? Napakadami pong promises ng ating Panginoon at panghawakan po yun natin at sigurado po tayo, mapapagtagumpayan po lahat natin yung mga bagay na darating pa. Ano pa man po yan at hintayin po natin, baka nga po kunin na tayo ni Lord. Kaya sabi nga po dito na, ng Panginoon na mag tayo, bakit? Kasi nga po, sabi ng Panginoon, di ba, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. So, baka po yung binaranas natin, sinabi naman din ng Panginoon sa Bible na hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak ay tuluyang yung, yung, ay, yung mahirapan na gusto. Kukunin po tayo ng ating Panginoon. Sinabi po yan, pinangako yan ng ating Panginoon. Kaya, sabi ng Panginoon, hintayin lang natin yung pagliligtas niya. Amen? So, sabi nga po natin, be still. Salamat sa yung mga salita. Salamat Panginoon sapagkat Tunay nga na napakabuti mo sa amin. For right now, yung mga katabi niyo po, kahit malayo, ipag-pray niyo po yan. Ipanalangin niyo yan sa Diyos na manatili siya hanggang wakas. Kahit po yung mga nasa tahanan natin right now, hawakan niyo po yung anak niyo, yung asawa niyo, yung mga kasama niyo sa tahanan. At ipanalangin niyo po sila na manatili sila hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Alam po natin na marami pa tayong daranasin. Ba't kailangan po natin yung panalangin? Sige ka mo at mga kapatid. Kahit nandyan lang kayo sa upuan nyo right now. Pag-pray nyo po yung kapatid nyo. At kung mayroon pa kayong mga pangalan na pwedeng banggitin right now, ilapit po natin yung sa Panginoon. Come on, sabay-sabay po natin silang itaas. So mga ka- ka- kasama natin sa tahanan, sa ka- kagugilmit natin mo. Right now, come on, sabay-sabay po tayo. Oh Diyos, patuloy mo kami patatagin, Panginoon, sa mga panahong ito. Dalangin po natin na, ma- na maging matatag kami sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon. Aliwin mo kami kung napapagod kami, Panginoon. Aliwin mo kami, Panginoon, kung nalulungkot kami, Panginoon. Sapagkat tunay nga, Panginoon, Ikaw lamang ang aming mga aliw. Right now, Panginoon, patuloy na tinataas ko sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng workers ng iglesia ito. Manatili kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat dito mo kami tinawag, Panginoon. 
May purpose ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, matatnan mo kami, Panginoon, na nagpapatuloy, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. We pray, Panginoon, patatagin mo ang bawat isa, Panginoon. Huwag kaming mapagod sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hawakan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Hawakan namin, Panginoon, ang iyong pangako, Panginoon, sapagkat ito ang magpapatatag sa amin, Panginoon. Ama, sinabi mo sa amin, Panginoon, hindi mo kami bibigyan, Panginoon, mga pagsubok, higit, Panginoon, sa aming mga makakaya, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat bibigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay, Panginoon, sa hinaharap, Panginoon. Ama, tunay nga, Panginoon, na pinauna mo na sa amin, Panginoon, ang daranasin namin. Kaya, Panginoon, nauna ka rin sa amin para intercede kami, Panginoon. Para patatagin kami, Panginoon, sa aming mga daranasin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa pagkatunay nga, tapat ka, Panginoon, at hindi ka magkukulang sa amin, Panginoon. Salamat sa mga paalala mo, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, ibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng alalahanin namin. Ipagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming alalahanan, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng kapahingahan sa aming lahat, Panginoon. Sinabi mo yan, Panginoon, na lumapit kami sa iyo, Panginoon, kung kami napapagod na, Panginoon, at napapagal na, Panginoon, at kami bibigyan mo ng kapahingahan. Salamat, Panginoon, sa pagkatumutugon ka, Panginoon, sa aming mga panalangin. Salamat sa Panginoon, sa pagkat sa paghihintay namin, Panginoon. Alam po namin na may katugunan, Panginoon. Alam po namin na may kasagutan, Panginoon. Kaya naniniwala kami at naririto pa kami, Panginoon, sapagkat alam po namin na may mas mainam ka at mas maganda kang inilaan para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. We continue to pray, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy ay mong patatagin, palakasin, Panginoon, spiritually, Panginoon, physically, Panginoon, emotionally, Panginoon, at tunay nga, maging sa tarating pang panahon, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy mo kaming pagtatagumpayin. Maraming salamat sa iyo po, papuri, sa iyo, papuri, Panginoon, masasalamat sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Na magpa-participate sa ating February devotion, daily devotion service. You are. You may start now sending your records, no? This month of February, atin po itong i-evaluate. Pero sabi nga, we will never stop uh, delivering messages of God every day based on what Joshua said in uh, the book of Joshua said in 1, Joshua 1, verse 8. So, palala ko lang po, this will be posted in our FB. Sa mga, sa mga kasama natin magpa-participate, magbibigay po sa amin ng kanilang mga recordings. Number one, ito ang dapat makita dyan. Number one, siyempre dapat may greetings yan. Kung ayaw niya naman ng greetings, huwag kayong ba, huwag kayong pa, 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 magsisimula ng message na buksan po natin ang ating Biblia. Mag-greet ka muna. And then, o kaya prayer. Then, overview of the message. We are Pag-uusapan natin, the love of God. Overview. Ano yung aasahan nila? Number three, the text, the message, the word of God. Yung word of God, da, wag niyo pong ibigay ng ones. Kailangan mo oh, mag-mark yan sa puso nila. At least three times niyo na-mention yung, mes- yung text niyo, Yung scripture. No? Yan ang, ang, yan ang may power. At sabi doon, ang message po is at least not less than, not less than 10 minutes. Not less than 10 minutes, but not more than for 20 minutes. Hindi bababa ng 10 minuto at hindi lalagpas ng 20 minutes. At lagi natin titingnan how important is the message for you. That's the reason why you are sharing that because it is important to you. It is true to you. Hindi ka magbibigay na isang bagay na walang proof. You are the proof of God's word. That's why we have this devotion. And then, why is it important, important to be shared to others? Bakit mo kailangan i-share sa akin, sa lahat? So, merong reason. The reason why I'm sharing this, 
is for you to what? And then last, last but not the least, is your message relevant? Napapanahon ba ito? Ito ba ay timely? At syempre, yung last part, yung prayer, it could be you can pray or the message. Optional po yun. So mga kapatid, let's do it. Let's start it. The potential of bringing this word to the very ends of the earth is very true through this online devotion. Mga kapatid, huwag ko kayo matakot. If you have prayed during devotion, the Lord will speak to you through His Word. So huwag kayo matakot. You are the proof of God's loving kindness. God is good. Sobra ang, ang grace natin, grabe. Kaya dapat po, huwag niyo, sasabog kayo pag din niyo yan, Senyer. My heart is nagmamahal sa atin in spite of our imperfection God gave us a perfect love Hallelujah Oh Jesus thank you for choosing us Lord when I'm alone and when just called Hallelujah
other God. While the people who refuse your mercy and grace, they experience the, your anger. And yet we are experiencing your grace. We don't deserve this goodness from you. No one deserves it from among us, O oh God. But you have chosen us, Lord. You have chosen us not because of what we did, not because of good work, but because of your pure and wonderful love. Thank you, Father, for choosing us to become your people. Thank you, Lord, for adopt, adopting us, Lord, to be your children. Thank you, Lord. Hallelujah. While this world and gen its generation is perishing, your people, Lord, will experience redemption. It will experience justice. And will experience your never-ending eternal grace from eternity to eternity. Help us, Lord, to keep our hope. Help us to keep our faith. And Lord, more help us to love you more and more, Father God. This is we pray, this is what we pray in Jesus mighty name amen and amen hallelujah praise god glory to god magandang umaga po